அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ சயின்ஸ் கிளாஸ் டென் சாப்டர் பிப்டீன் அவர் என்வாயன்மெண்ட்ல பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் அண்ட் டூ வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் ஓசோன் ஓசோன் வந்து நம்ம ஓ த்ரீ அப்படின்னு டினோட் பண்றோம் சோ இது வந்து ஆக்சிஜனோட ஒரு ஐசோட்டோப் ஆக்சிஜனோட ஒரு ஃபார்ம் தான் இந்த ஓசோன் இந்த ஓசோன்ன்ற மாலிக்யூல் வந்து த்ரீ ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ்னால ஆயிருக்கு அதான் ஓ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம அதை மென்ஷன் பண்றோம் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இது வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல ஒரு லேயரா இருக்கு இந்த லேயர் வந்து நம்ம சன்ல இருந்து வர யூவி ரேடியேஷன்ஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம ஏர்த்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஓசோன் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால அது வந்து ஓசோன் லேயர் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஓசோன் லேயர் வந்து எப்போ எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பாக்கலாம் சன்ல இருந்து வர யூவி ரேடியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிடுது அதாவது ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் என்றது வந்து ஓ டூ இல்லையா அந்த ஓ டூவை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸா மாத்திடுது ஓ பிளஸ் ஓ அப்படின்ட்டு சோ இந்த ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் ஆட்டம் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் அதாவது ஓ டூ ஓட கம்பைன் ஆகி ஓ த்ரீ ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் நம்ம ஓசோன் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த ஈக்வேஷன்ல உங்களுக்கு தெரியும் ஓ டூ அப்படின்றது வந்து யூவி ரேடியேஷன்ஸ் ஆக்ட் ஆகுறதுனால ஓ பிளஸ் ஓ அப்படின்னு ஸ்பிளிட் ஆயிடுது இதுல இருக்கிற ஒரு ஆக்சிஜன் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆக்சிஜன் மாலிக்யூலோட கம்பைன் ஆகி ஓ த்ரீ ஃபார்ம் ஆகுது அதுதான் நம்ம ஓசோன் அப்படின்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் ஹவு இஸ் ஓசோன் டிப்ளீட்டட் அதாவது இந்த ஓசோன் வந்து எப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பை த யூஸ் ஆஃப் சிஎஃப்சி சிஎஃப்சி அப்படின்னா குளோரோ ஃபுளோரோ கார்பன் இந்த குளோரோ ஃபுளோரோ கார்பன் வந்து இந்த ஓசோன் லேயர் வந்து டிப்ளீட் ஆகிட்டே வருது குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றதுக்கு இது வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான காரணமா இருக்கு மற்ற ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பொல்யூஷன் நம்ம ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால இந்த என்வாயன்மெண்ட்ல நிறைய பொல்யூஷன் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அதுல இருக்கிற நைட்ரஜன் மோனாக்சைடும் வந்து ஒரு ஃபேக்டர் அதாவது இந்த ஓசோன் லேயர் டிப்ளஷனுக்கு ஸோ இந்த குளோரோ ஃபுளோரோ கார்பன் ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான அந்த ஹோல் வழியா ஈஸியா யூவி ரேஸ் வந்து பாஸ் பண்ணி நம்ம அட்மாஸ்பியர்க்குள்ள வந்துடும் சோ இந்த யூவி ரேஸ் வந்து நம்ம ஏர்த் ரீச் பண்ணும் போது அது நமக்கு ரொம்ப பெரிய டேமேஜ் வந்து உண்டு பண்ணும் லைக் ஸ்கின் கேன்சர்ஸ் வந்து நமக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு அதை தவிர்த்து இந்த ஓசோன் டெப்ளிஷன்னால நம்ம ஹெல்த் வந்து என்ன மாதிரி எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்கின் கேன்சரை தவிர்த்து நம்மளோட கண்ணு வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதே மாதிரி நம்மளோட இம்யூனிட்டி எதிர்ப்பு சக்தி அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா நம்ம செல்ஸ்ல இருக்கிற டிஎன்ஏ அதாவது ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அந்த ஜெனடிக் மெட்டீரியலோட ஸ்ட்ரக்சரே சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு ஸோ அதை தான் நம்ம மியூட்டேஷன் சொல்றோம் அந்த மாதிரி மியூட்டேஷன் வரும்போது நமக்கு நிறைய நோய்கள் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இதெல்லாம் தான் ஓசோன் டெப்ளேஷன்னால நம்ம உடம்புக்கு உண்டாகக்கூடிய பாதிப்புகள் நெக்ஸ்ட் என்வாயன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி பிராக்டிசஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும் நம்ம கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன மாதிரி செய்கைகளில் செய்யணும் நிறைய மரம் செடி எல்லாம் நடலாம் வீட்டில் வந்து தோட்டம் வைக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம பாலித்தன் பேக்ஸ் பிளாஸ்டிக் பேக்ஸ் யூஸ் பண்றதை விட்டு கனி பேக்ஸ் அதாவது துணினால ஆன பைகள் இல்லைன்னா ஜூட் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல பேப்பர் பேக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்றதை தவிர்த்துட்டு நம்ம வந்து இயற்கையான உரங்கள் மண்புழு உரம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம செடிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்றது வந்து கெமிக்கல்ஸ் தான் அது வந்து நம்ம செடிகளுக்கு போடுறதுனால அது வந்து நமக்கோ இல்ல அந்த செடிக்கோ இல்ல அந்த அந்த மண்ணுக்கோ அது வந்து பாதிப்பு தான் உண்டு பண்ணுது ஸோ அதுக்கு பதிலா நம்ம இயற்கையான உரங்களை யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பயோடிகிரேடபிள் சப்ஸ்டன்ஸையும் நான் பயோடிகிரேடபிள் சப்ஸ்டன்ஸையும் செப்பரேட் பண்ணணும் அது ஏன் செப்பரேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் என்ன <laughs> 
பயோடிகிரேடபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு சாலிட் லிக்விட் இல்ல கேஷியஸ் ஃபார்ம் எந்த ஃபார்ம்ல வேணாலும் இந்த நான் பயோடிகிரேடபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம் பயோடிகிரேடபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டொமெஸ்டிக் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஸோ நம்ம வந்து காய்கறி எல்லாம் வெட்டுறோம் அந்த தோல் எல்லாம் தூக்கி போடுறோம் ஃப்ரூட் பீல்ஸ் தூக்கி போடுறோம் ஸோ பேப்பர் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட்னா பாலித்தன் பேக்ஸ் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் அப்புறம் டிடிடி டிடிடின்றது வந்து ஒரு ஃபர்டிலைசர் ஆல்ரெடி நம்ம இதை பத்தி இந்த லெசன்ல படிச்சோம் ஸோ இந்த டிடிடி அதெல்லாம் வந்து நான் பயோடிகிரேடபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் எதனால இந்த பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து செப்பரேட் டஸ்ட்பின்ஸ்ல போடணும் அதாவது நீங்க பாத்துருப்பீங்க ரெட் கலர் டஸ்ட்பின் கிரீன் கலர் டஸ்ட்பின் வச்சிருப்பாங்க ரெட் கலர்ல வந்து நான் பயோடிகிரேடபிளும் கிரீன் கலர் வந்து பயோடிகிரேடபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் போட சொல்லுவாங்க ஸோ இது எதனால அப்படின்னா பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஈஸியா அழுகி மண்ணு கூட திருப்பியும் கலந்துரும் அதனால அந்த பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் தான் தனியா வைக்கும் போது அதெல்லாம் கொண்டு போய் லேண்ட்ஃபில்ஸ்ல போட்டோம்னா ஈஸியா அது டீகம்போஸ் ஆகி திருப்பியும் வந்து அது மண்ணோட உரமா வந்து கலந்துரும் இதுவே நான் பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம செப்பரேட்டா வைக்கும் போது அதுல எதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமோ அதை ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் ரீயூஸ் பண்ண வேண்டியதை ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் சில நான் பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து டிஸ்கார்ட் பண்ண முடியும் அதனாலதான் இதை ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா செப்பரேட் பண்ண சொல்றாங்க ஸோ இதோட இந்த லெசனோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இந்த லெசன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எஸ்விஎம் மெடிபிகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ